നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറിയ ഓഫ് കട്ട് ഔട്ട് റെഗുലർ സർഫസസ് അതായത് സർക്കിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെക്ടർ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്നീ ഭാഗമാണ് ഏറിയ ഓഫ് കട്ട് ഔട്ട് റെഗുലർ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ നിന്നും വേറെ ഏതെങ്കിലും ആംഗിൾ ആകൃതികൾ കട്ട് ഓഫ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്ന പോർഷൻസിനെയാണ് ഏറിയ ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് റെഗുലർ സർഫസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സർക്കിൾ നമുക്കറിയാം സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തം ഇതിനൊരു റേഡിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിൽ മധ്യബിന്ദുവായിട്ട് ഒ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എ ബി പി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ നേരെ പകുതിയായിരിക്കും റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരവും ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസവും ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആറെന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഏറിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് അടുത്തത് നമുക്ക് സെക്ടർ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു കേക്കിനെ നമ്മൾ മധ്യബിന്ദു ചേർത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പീസിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു സർക്കിളിൽ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആകൃതി മാത്രം റോസ് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് സെക്ടർ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറിയ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ആൻഡ് ആർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് സെക്ടർ ഓഫ് സർക്കിൾ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം അതായത് എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഒരു ലെങ്ത് ആ ഒരു ആർക്ക് മധ്യബിന്ദുവുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഷെയ്പ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ടർ ആണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഉള്ളിലെ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റേഡിയോസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ആറെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഏറിയ ഓഫ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയെ സെക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആംഗിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറിയ ഓഫ് സെക്ടർ കിട്ടും ഇനിയും ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് അതായത് എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ആ വളഞ്ഞ ലെങ്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററായ ടു പൈ ആറിനെ തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനിയും ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് വെച്ച് ഏറിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഏറിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഇൻ ടു ആർ ബൈ ടു ഇനി നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സെക്ടർ നോക്കാം ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി പ്ലസ് എ ബി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇവിടെ എ ബിക്ക് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്കിന് എൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒ ബിയും ഒ എയും റേഡിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സെക്ടർ എൽ പ്ലസ് ടു ആർ ആണ് അതിൽ ആറ് റേഡിയസും എൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്കും ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളിനെ ഒരു ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സർക്കിൾ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഡ്രോയിങ് എ ലൈൻ ദി ബിഗ്ഗർ പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആൻഡ് ദി സ്മോളർ പാർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിനെ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ഭാഗത്തിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർക്കിളിൻ്റെ എങ്ങനെ ഏറിയ കണ്ടെത്താം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ നീളം നമുക്കറിയാം ആ ലൈൻ വെച്ച് മധ്യബിന്ദുവിലേക്ക് ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം അതൊരു ടോട്ടൽ ആ സെഗ്മെൻറ്റ് കൂടെ താഴത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു സെക്ടറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ സെക്ടറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആംഗിളും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറിയ ഓഫ് സെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഏറിയ ഓഫ് സ്മോളർ സെഗ്മെൻറ്റ് അതായത് താഴത്തെ ആ ഒരു പിങ്ക് പോർഷൻ്റെ ഏറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഏറിയ ഓഫ് സെക്ടർ ആ സെക്ടറിൻ്റെ ഏറിയ മൈനസ് ഏറിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അതിനകത്തിലൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്
ഇതിൻ്റെ ഇതിനും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസും അതുപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഒരു സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കറിയാം സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർത്ഥവൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും ഇനിയും ആ ഒരു സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ആ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോർഷൻ്റെ മാത്രം നീളം ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് സെമി സർക്കിള് ഇവിടെ മറ്റേ ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു സാധാരണ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ആണെന്നറിയാം അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ എന്ന് വരും അതായത് ടു പൈ ആർ ബൈ ടു നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഏരിയ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ നേരെ പകുതി വരും അപ്പം സാധാരണ സർക്കിളിൻ്റെ ഏറിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറിയ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ കിട്ടും ഇനി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ അതായത് പൈ ആർ പ്ലസ് ഡയമീറ്റർ അതായത് ടു ആർ ടു ആർ പ്ലസ് പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു പൈ പ്ലസ് ആർ എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് കോട്ടൺ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോട്ടൺ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനിയും അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ റേഡിയസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വളഞ്ഞ ഭാഗത്തിനെ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് പറയും ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ നാലിലൊന്നായിരിക്കും ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് വരുന്നത് തീറ്റ നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ നാലിലൊന്നായതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈ ആർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഏറിയ ഓഫ് കോട്ടൺ ഓഫ് എ സർക്കിൾ നോക്കാം ഏറിയ ഓഫ് കോട്ടൺ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം എടുത്താൽ മതി സാധാരണ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏറിയ അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോട്ടൺ ഓഫ് സർക്കിൾ കിട്ടും ഇനി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ കോട്ടൺ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഏറിയ ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് പ്ലസ് രണ്ട് റേഡിയസ് സെഗ്മെൻറ്റും കൂടെ അതായത് ആർ പ്ലസ് ആർ ടു ആറും കൂടെ ചെയ്താൽ മതി ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ ബൈ ടു ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ടു ആറും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് കോട്ടൺ കിട്ടും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആർ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദി ഏറിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഹൂസ് റേഡിയസ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് സെക്ടർ ഈസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറിയ കണ്ടെത്താനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഏറിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ടു ആണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദി സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നാൽപ്പത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കണ്ടെത്തുക അതുപോലെ പയ്യുടെ വാല്യൂ ഒരു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ എടുത്തെഴുതാം ഏറിയ ഓഫ് സർക്കിൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ആർ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്